वन की देवी हो दारुका तुमने जो भी शक्तियां चाही थी मैंने वो सब तुम्हें दी थी ये पुष्प की माला मुझे मेरे भक्त ने दी थी परंतु वो तो स्वयं ही अब देवी बन गई है इसलिए ये माला मैं तुम्हें लौटाती हूं दारू का ये शक्तियां सब व्यर्थ है मैंने अपनी आराध्य से वरदान मांगकर उन्हें कुपित कर दिया उन्होंने मेरी अर्पण की हुई माला मुझे लौटा कर ये स्पष्ट कर दिया कि इस वक्त और देवी के बीच अब संबंध सामान्य नहीं रहे दारू का मैं जानता हूँ मैंने तुम पर कठोरता दिखाई है मैंने भी किया है किंतु मेरा विश्वास करो दारू का मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए ही किया है जो सम्मान आज तक हमें नहीं मिला अब हमें वो सम्मान मिलेगा दारू का मैं जानता हूँ तुम मुझे बड़ा दुष्ट आदमी समझती हो किंतु अब हमारा जीवन बदलने वाला है तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी तारका सर आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया आपने मुझे इंद्र सभा में भेजा ही क्यों अब वो इंद्र और अन्य सभी देवता सतर्क हो गए हैं हमारे विरोध युद्ध की योजना के लिए सच हो रहे हैं यही तो मैं चाहती थी तारका सर कि इंद्र और अन्य सभी देवता युद्ध के लिए सज्ज हो जाए किंतु क्यों देवी ने दारुका को वो वरदान दे दिया है जो मैं चाहती थी अब दारुका वन में केवल दारुका की शक्तियां सर्वश्रेष्ठतम होंगी किंतु उनका प्रयोग मैं करूंगी अब शीघ्र शीघ्र इन तीनों लोगों पर हमारा अधिपत्य होगा किंतु कैसे माता दारुका की शक्तियां तो केवल इस इस वन तक ही सीमित है बिल्कुल दारुका वन के इस आकार को देखो तारका से ये रिक्त स्थान दारुका वन का मध्य भाग है यदि इस रिक्त स्थान में कोई प्रवेश कर जाए तो वो भी दारुका वन का ही भाग बन जाता है अब जब इंद्र और अन्य सभी देवता हमारे विरुद्ध युद्ध के प्रबंधों में व्यस्त हो तो मैं दारुका को इंद्रलोक को रिक्त स्थान में लेने को कहो और देवी के वर के अनुसार इस वन में केवल दारुका की शक्तियां ही सर्वोपरि है इस स्थान की देवी केवल वही है अर्थात अन्य सभी देवता भी शक्तिहीन हो जाएंगे क्योंकि इंद्रलोक भी अब दारुका वन का भाग बन जाएगा माता हाँ इंद्र लोक के पश्चात ब्रह्म लोक वैकुंठ और कैलाश भी हमारे अधीन हो जाएंगे 
क्योंकि देवी अपने भक्त को दिए गए वचन में बंध जाएगी इसीलिए इसीलिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति देवी नहीं किंतु तारुका हो जाएगी वो क्षण दूर नहीं जब दिति दारुका द्वारा प्राप्त इस वरदान को अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग करेगी मैं यह भी जानता हूं कि दारुका वन में तुमने भविष्य के गर्भ में झांक कर देखा है बताओ पार्वती क्या देखा तुमने मैंने दारुका की पीड़ा देखी उसकी आत्म ग्लानी देखी दारुका क्रोध और उसकी कुंठा देखी यहां तक कि दीती और तारका सुर की मंशा को सिद्ध होते हुए देखा परंतु जो सबसे अधिक देखा वो था विनाश विनाश क्या इसका अर्थ यह है कि आप पुनः एक बार महाकाली का स्वरूप धारण करेंगे हाँ देव और अब जो होगा वो केवल संघार के लिए नहीं होगा अभी तो दारुका को सही पथ पर लाने के लिए होगा और यदि इस बार फिर तुम अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो बैठे तो क्या सृष्टि पुनः प्रलय के मार्ग पर अग्रसर हो जाएगी हाँ देव महाकाली के स्वरूप में मेरी शक्ति असीमित हो जाती है उसे नियंत्रित करना मेरे बस के बाहर भी हो सकता है परंतु एक बात मैं सुनिश्चित करती हूँ कि इस बार महाकाली महादेव के छाती पर पैर नहीं रखेगी और इसीलिए देव आपको मुझे एक वचन देना होगा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आप मेरे क्रोध को शांत करने के लिए मेरे पथ पर लेटेंगे नहीं मैं तुम्हें यह वचन कैसे दे सकता हूं क्योंकि तुम्हारे उस महाकाली स्वरूप में तुम्हारे निरंकुश क्रोध को नियंत्रित करने का मेरे पास अन्य कोई मार्ग नहीं आप मार्ग ढूंढ लेते थे मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है आपको केवल इन दो हंसों के जोड़े को देखना है जो शिव और शक्ति के प्रेम और एकता का प्रतीक है आपका मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा देव में जानते हो आप मेरे पुनः महाकाली स्वरूप लेने से चिंतित है परंतु मेरे लिए यह आवश्यक है देव दारुका को दिए हुए वरदान को दीति मेरे पैरों की बेड़ियां बनाना चाहती है और मैं उसे यह दिखाना चाहती हूं कि देवी वो नहीं होती जो अंधकार की बेड़ियों में बंध जाए देवी वो होती है जो अंधकार की बेड़ियों का सर्वनाश करते अगली बार जब मैं इस सभा में आऊंगा तो मैं यहां नहीं तुम्हारे उस इंद्रासन पर बैठूंगा और तुम पाता लोग के किसी कारागार में बंदी बने हुए होंगे हमने कहा ना कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है जाओ यहां से देखो तुम मुझे देवराज इंद्र से मिलने से नहीं रोक सकते कौन हो तुम तो? देवराज इंद्र मैं दारुक दारुका का पति मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी इसी क्षण मेरी सभा से चले जाओ अन्यथा मुझे तुम्हें बलपूर्वक यहां से निकलवाना होगा नहीं नहीं देवराज आप मुझे इस सभा से नहीं निकलवा सकते अब मेरी पत्नी दारू का वो भी एक देवी है उस नाते मेरा और मेरी पत्नी का भी इस सभा में रहने का अधिकार है जितना यहाँ के सभी देवी देवताओं का है दोस्त तुमने देवी से वर प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को भ्रमित किया है इसीलिए इंद्रलोक पर अपने अधिकार की बात तुम मुझसे ना ही करो 
तो उचित होगा और यदि इसी क्षण तुम यहां से नहीं गए तो तुम पछताओगे निकल जाओ यहां से चला जाऊ अवश्य चला जाऊंगा देवराज इंद्र किंतु आपको आपके राजकोष में से मुझे एक कोटि स्वर्ण की मुद्राएं देनी होगी अभी देवी देवता सुख और समृद्धि से तृप्त है उस नाते तो मेरी पत्नी हाँ मेरी पत्नी दारू का भी तो अब देवी उसका पति होने के नाते है हमें भी हमारे स्वर्ग का अधिकार तो मिलना ही चाहिए देवराज <laughs> ये ये मेरा सिंहासन देख रहे हो एक असुर ने मुझे चुनौती दी कि वो मुझसे देवराज इंद्र से उसका सिंहासन छीन लेगा और जानते हो मैं इस संदर्भ में क्या कर रहा हूं मैं उसके विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा हूं एक ऐसा युद्ध जिसका समापन उस असुर के अंत से होगा जो लोग मुझसे अपनी योग्यता से अधिक की मांग करते हैं मैं उनके साथ कुछ ऐसा ही न्याय करता और तुम्हें तुम्हें इंद्रलोक से एक भी स्वर्ण मुद्रिका नहीं मिलेगी लौट जाओ अपने दारू का वन में और वैसे भी देवी ने तुम्हें तुम्हारी योग्यता से बहुत अधिक दिया है सावधान देवराज बंदी बना लो इसे और फेंक दो कारागृह में मुझे बंदी बना के तुम तो बहुत बड़ी भूल करो देवराज तब तो इसका मोह चुकाना पड़ेगा मैं चाहती हूँ कि इस दारू का वन की परिधि में मैं देवी रहूँ और यदि कोई बाहर से इस वन में प्रवेश करे तो मेरी शक्तियाँ उनकी शक्तियों को अभिभावित करें तथास्तु मुझे आपसे ये वरदान नहीं मांगना चाहिए था नहीं बनना है मुझे देव नहीं चाहिए मुझे ये शक्तियाँ मुझसे भूल हो गई मैंने आपकी आपकी भक्ति का अपमान किया है आप, आप कभी मुझे क्षमाधान देंगे दारुका दारुका तुम तुम यहां क्या कर रहे हो नहीं जानती कि तुम्हारे पति के साथ क्या अनर्थ हुआ है क्या क्या हुआ स्वामी को वो कुशल तो है देवराज इंद्र ने तुम्हारे पति को बंदी बना लिया है दारू का लो स्वयं अपनी आंखों से देखो ये सब कैसे हुआ मुझे तो ये भी नहीं पता कि स्वामी स्वामी इंद्र लोग गए हैं किंतु किंतु स्वामी इंद्र लोग गए ही क्यों तुम्हारे लिए दारू का दारू तुम्हारे लिए इंद्र लोग गया था देवराज इंद्र को ये बताने की देवी की कृपा से अब तुम भी एक देवी बन गए हो इसलिए अन्य सभी देवी देवताओं की भांति तुम्हारा भी स्वागत होना चाहिए सम्मान होना चाहिए तो देवराज इंद्र ने तुम्हारा सम्मान करने के स्थान पर तुम्हारे पति दारू का अपमान किया और उसे बंदी बना लिया नहीं 
देवता ऐसे कदापि नहीं कर सकते देवता तो धर्म परायण और न्याय प्रिय है मैं देवी से प्रार्थना करूंगी भले ही वो मुझसे रुष्ट है किंतु तो मुझे विश्वास है वो मेरे पति को न्याय अवश्य देंगी वो अवश्य मेरी सहायता करेंगी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगी दारुका क्योंकि देव राज इंद्र ने देवी के आदेश पर ही तुम्हारे पति को बंदी बनाया है तुम सब देवी देवता एक समान हो अपनी उदारता का स्वांग देते हो ये दिखाते हो कि तुम निर्बल और निर्धन के रक्षक हो किंतु जब कोई निर्बल और निर्धन तुमसे अपना अधिकार मांगने आता है तो उसके साथ अन्याय करते हो उसके साथ दुव्यवहार करके उसे बंदी बना लेते हो बेकार है बेकार है तुम सब पर तुम्हें इसका मोल चुकाना होगा चुकाना होगा इसका मोल जिसके कहने पर मुझे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया क्योंकि आप कभी नहीं चाहती थी कि दारू का आपसे वो वरदान मांगे जो मैंने उससे कहा था मैंने इंद्रदेव को ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था दारुख ये तो तुम्हारे मन में मेरे लिए जो अपराध बोध है उसी कारण तुम ये सोच रहे हो मैं मानती हूं दारुका को वरदान मांगने के लिए उसे बात ये करने के लिए मैं तुमसे क्रोधित थी परंतु मेरा यह भी मानना है कि तुम्हें अपनी भूल का आभास होना चाहिए एक अंतिम अवसर है तुम्हारे पास दारू जाओ जाकर इंद्र देव पर प्रहार करने की क्षमा मांग कर आओ यदि तुमने ऐसा कर दिया तो इंद्र लोक पर रहने के अधिकारी बन जाओ क्या क्योंकि इस समय तुम कोई देवता ने दारुका के पति हो क्षमा तो मैं कदापि नहीं मांगूंगा माता ना देवराज इंद्र से ना किसी देवता से और ना ही आपसे क्योंकि मैं जानता हूं कि सभी देवी देवता आपके उद्देश्य अनुसार कार्य करते हैं और ऐसा मत सोचिएगा कि आज जीवन में इसी कारागृह में रहूंगा ऐसा सोचने की गलती मत कीजिएगा मैं जानती हूं दीति तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए आने को प्रयास करेगी परंतु यदि दारू का एक और अनुचित कदम उठाया तो जानते हो मैं क्या करूंगी देखना चाहोगी यदि दारुका ने एक और अनुचित कदम उठाया तो जानते हो मैं क्या करूंगी देखना चाहोगी जो अभी तुमने देखा वो तुम्हारा भविष्य हो सकता है और व्यर्थ में दारुका को अपनी आंखों के सामने अपने पति की मृत्यु देखनी पड़ेगी इसीलिए अब भी तुम्हारे पास समय है निर्णय तुम्हारा है या तो तुम इंद्रदेव के पास जाकर क्षमा मांगो और मेरे आशीर्वाद के पात्र बन जाओ या फिर 
बीती का साथ देकर अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित कर लो मूर्ख मत बनो दारू का यदि देवी तुम्हारे वन को ध्वस्त कर सकती है तो तुम्हें भी कैलाश पर अवश्य आक्रमण करना चाहिए